ഉമ്മയുടെ മുഖത്തു നോക്കിയാൽ നന്മ ചെയ്ത കൂലിയാ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തു നോക്കിയാൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ കൂലിയാ ഉമ്മാ ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഉമ്മാ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു മഹത്വമാണ് എന്തൊരു ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ഇസ്ലാം ഉമ്മക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് പഠിപ്പിച്ചതെന്താ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കലും ഇപാദത്ത ഒരാൾക്ക് ഖുർആാനോദാൻ അറിയില്ല ഒരാൾക്ക് ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല അയാൾ ഖുർആാനെടുത്തിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും അയാൾക്ക് കൂലിയുണ്ടെന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്നാമതായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതെന്തെന്നറിയോ അനുസരണ സ്വഭാവമുള്ള മകൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ അനുസരണ സ്വഭാവമുള്ള മകൻ കാരുണ്യത്തോടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖം വീക്ഷിച്ചാൽ പരിപൂർണമായ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അവന് ലഭിക്കുമെന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തു നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കുപ്പയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊടിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒമ്പതര മാസക്കാലം വയറ്റിലിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിടയില്ല ഉമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗതിയുമില്ല ഉമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഗരികയുമില്ല നമുക്കറിയാം ആദൻ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റിവച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഉമ്മയാ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പ്രവാചകരും കടന്നു വന്നതൊരു ഉമ്മയിൽ നിന്ന എന്റെ മുഗ്മിനെ ലോകത്തുള്ള ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലോ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കടന്നു വന്നത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന ഏത് ആലിമിന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ ആലിമ് കടന്നു വന്നത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന ഏത് ബുദ്ധിമാന്റെ ചരിത്രമെടുത്താലും ഏത് ആരോഗ്യവാന്റെ ചരിത്രമെടുത്താലും ഏത് ഗായകന്റെ ചരിത്രമെടുത്താലും ഏത് കവിയുടെ ചരിത്രമെടുത്താലോ ഏത് കവിയത്രിയുടെ ചരിത്രമെടുത്താലോ ഉമ്മയില്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ കഴിയും ആ ഉമ്മയെ വെറുപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ഉമ്മയെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ലോകമല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉമ്മായുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വയല് കേട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര തവാഫ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര സംസം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കടയില്ല ഇന്നലെ കടന്നു വന്നതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഭാര്യ ഇന്നലെ കടന്നു വന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഭാര്യയുടെ രാത്രി കാലത്തുള്ള കിന്നാര ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാന വെറുക്കുന്നവരില്ലേ ഉമ്മാന അടിക്കുന്നവരില്ലേ ആരാ നിന്റെ ഉമ്മയെന്നറിയോ ഒമ്പതര മാസക്കാലം നീ വയറ്റില് കിടക്കുമ്പോ എത്ര രാവാണ് ഉമ്മ ഉറക്കൊടിഞ്ഞത് എത്ര പകലാണ് ഉമ്മ ഉറക്കൊടിഞ്ഞത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഛർദിച്ചത് ഈ ഉന്തിയ വയറുമായിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ ഒരു ലജ്ജയുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ ലജ്ജയുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ മുഖത്ത് ചുളിവുകൾ വന്നപ്പോ പല്ലുകൾ കൊടിഞ്ഞു പോയപ്പോ കണ്ണ് കാണാൻ കടിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മക്ക് സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ അത് എന്റെ ഉമ്മയെന്ന് പറയാൻ മടിക്കുന്നവരില്ലേ 
ആരാ മക്കളെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നീ എത്രയാ കാട്ടിച്ചത് ആ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രയാ നീ ചർദ്ദിച്ചത് ആ ഉമ്മ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി നിസ്കാര കുപ്പായം ഇട്ടിട്ട നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴല്ലടാ നീ മൂത്രമൊടിച്ചത് എന്നിട്ട് നിന്നോട് നിന്റെ ഉമ്മാക്കൊരു വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇന്ന് നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് എഴുപത് വയസ്സായപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മാക്ക് എൺപത് വയസ്സായപ്പോ ആ ഉമ്മ ഒന്ന് കാട്ടിച്ചതിന്റെ പേരില് ആ ഉമ്മ ഒന്ന് മൂത്രമൊടിച്ചതിന്റെ പേരില് എടാ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് വെറുപ്പ് വന്നു പോയാൽ പിന്നെ നീ മുസ്ലിമായിട്ട് കാര്യമില്ല പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന ചിന്ത നിനക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും മുസ്താദേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നോട്ട് പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ നോട്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് തലക്കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല ഒരു കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയും ഇന്നൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹം നോട്ടുകൊണ്ട് നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മഴ തരാതെ നമ്മ പരീക്ഷിക്കുക ഏതാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നോട്ട് പ്രശ്നമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യമാണോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സുഡാനിന്റെ മണ്ണിൽ പത്ത് വയസ്സുകാരൻ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വകുപ്പില്ലാതെ അരപ്പട്ടുണിയും മുഴുപ്പട്ടുണിയുമായി അരപ്പട്ടുണിയും മുഴുപ്പട്ടുണിയുമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതാണോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സഹോദരങ്ങളെ അതേ ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ ഏഴ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതാണോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ തമ്മിലടിക്കുന്നതാണോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നിരപരാധികളുടെ തലയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാ പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മമാരനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളാണ് ഉമ്മമാർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് ആ ഉമ്മയെങ്ങാനും നിനക്ക് എതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയാൽ ഉമ്മയുടെ കണ്ണു നീര് കൊണ്ട് ഭൂമിയെ പിളർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഉമ്മയുടെ കണ്ണു നീര് കൊണ്ട് പർവ്വതത്തെ പിളർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഉമ്മയുടെ കണ്ണു നീരെങ്ങാനും ഭൂമിയിൽ കുതിർന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന മുഹ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ഹദിയായത്തൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ നിന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുണ്യ റസൂലിനോട് പറയുകയാ നിന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അവനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് പടച്ച തമ്പുരാന മാത്രമേ വിഭാദത്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് കുറാൻ പറയുകയാ 
അള്ളാഹ്ക്ക് ഇബാദത്ത് മാത്രം ചെയ്താ പോരാ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ തസുബിയുമാലയുണ്ട് നിക്കുറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മയുമായിട്ട് ശരിയില്ല ഉമ്മയുമായിട്ട് പിണക്കാണ് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്താണ് കുറ്റമുള്ളത് ഉമ്മ നീതി പുലർത്തുന്നില്ല ഉമ്മ മക്കളെ തരം താഴ്ത്തുന്നു തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് കാണുന്നു ഉമ്മ തരം തിരിച്ചാലോ ഉമ്മ നീതി കേട് പ്രവർത്തിച്ചാലോ അതിന്റെ ശിക്ഷ പടച്ചവൻ കൊടുത്തുന്നവരും പക്ഷേ മോനെ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നിന്റെ ഉമ്മയാട് ആ ഉമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ാണ് പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പൊക്കിൽ കൊടി ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഉമ്മയുടെ വയറ്റത്ത് കിടക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ കഴിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ സത്തല്ലേ ഉമ്മ കഴിച്ച ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ സത്തല്ലേ പൊന്നു മോനെ ഒരു കേബിൾ അള്ളാഹു നൽകിയില്ലേ നിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ആ കേബിളിലൂടെയാണ് നീ ഭക്ഷണം കടിച്ചത് ഈ ദുന്യാവിലേക്ക് വന്നപ്പോ കാണുന്നില്ലേ ഒരു കറുത്ത വയറ് പോലോത്തൊരു സാധനം കുട്ടിയുടെ പൊക്കിളിന്റെ ഭാഗത്തൊരു കറുത്ത ചരട് പോലോത്തത് അത് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ഈ പൊക്കിളിലൂടെയാണ് നീ ഭക്ഷണം കടിച്ചതെങ്കിൽ ഇത് ഉമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് എത്ര പ്രായമായാലോ എഴുപത് വയസ്സായാലോ എൺപത് വയസ്സായാലോ ഈ പൊക്കിൾ നമ്മോട് പറയുന്നത് എടാ ഈ പൊക്കിളിലൂടെയാണ് അതെ നീ ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തു ഭക്ഷണത്തിന്റെ സത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എപ്പോഴും ഒരു കാലത്തും അയച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത ചിഹ്നമാണ് പൊക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്നെ പാദത്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഉമ്മയോട് നന്മ ചെയ്യണേ ഉപ്പയോട് നന്മ ചെയ്യണേ ആരടാ നിന്റെ ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മുമ്മിനെ പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാ ഭാര്യ പറയുന്നത് ഉമ്മ പറയുന്നത് മകന് സുഖമില്ല മകന് പനിയാ ഏത് ഉപ്പക്ക കിടന്നുറങ്ങാൻ കിടയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല വാഹനമില്ല കിലോമീറ്ററോളം നിന്നെ ചുവന്നു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതേ ഡോക്ടറിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആ ഉപ്പാന എങ്ങനെയാ നിനക്ക് മറക്കാൻ കിടയുന്നത് ഉപ്പയെന്നുള്ളത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഭാരമായി പോവുകയാ ഉമ്മയെന്നുള്ളത് വീട്ടിലൊരു വേസ്റ്റായി പോവുകയാ മക്കളെ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ഉമ്മയാ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ബാപ്പയാ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇല്ലാതെ വീടിനെന്ത് ഐശ്വര്യമാണ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഉപ്പാന കാണുന്നത് എന്താ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കോടിയുടെ വീട് കെട്ടിയിട്ട് നീ വലിയ സമ്പന്നനാ നിന്റെ വീട്ടിലെ കാവൽക്കാരൻ നിന്റെ പിതാവാ റേഷൻ ഷാപ്പിൽ നിന്ന് അരി കൊണ്ട് വരുന്നത് നിന്റെ പിതാവാ നിന്റെ മക്കളെ നഴ്സറിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഡോട്ടി നിന്റെ പിതാവിനാ രാത്രി നിന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ നിന്റെ പിതാവാ എന്റെ മൊമ്മിനെ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളായ എത്രയോ ഉപ്പമാരുണ്ട് അവരുടെ മക്കൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സുള്ളവരാ അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാര് അതെ വലിയ വലിയ ചുമടുകൾ വലിയ വലിയ പാരങ്ങൾ ചുമന്ന് ചോര തുപ്പുന്ന ഉപ്പമാരില്ലേ മക്കളെ കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന ഉപ്പമാരില്ലേ മക്കളെ പേടിച്ചു പോകുന്ന ഉപ്പമാരില്ലേ എങ്കിൽ ആ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതെന്താ ഫലുമാ ഉഫ
എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇമ്മായ പുലുകന്ന ഇന്തക്കൽ കിബറ അഹദുഹുമാ ഉപ്പയിൽ നിന്നോ ഉമ്മയിൽ നിന്നോ രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാള് നിന്റെ അടുക്കൽ പ്രായമുള്ള നിലയിലെത്തിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പ്രായമായ നിലക്ക് ഉപ്പയും ഉമ്മയും പ്രായമായ നിലക്ക് നിന്റെ അടുക്കലെത്തിച്ചാൽ ഖുർആൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് അവ രണ്ടു പേരോടും നിങ്ങൾ ചേയെന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുത് ചേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ അത് ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്ക് പോലും മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിനപ്പുറം പറയാൻ മറ്റൊന്നില്ല ഖുർആാനിൽ ഇതിനപ്പുറം മറ്റൊരു പ്രയോഗമില്ല അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് അവ രണ്ടു പേരോടും പരുഷമായി നിങ്ങൾ പെരുമാറരുത് ഉമ്മയോട് ശബ്ദമെടുത്ത് സംസാരിക്കല്ലേ ഉപ്പയോട് ശബ്ദമെടുത്ത് സംസാരിക്കല്ലേ നീ എത്ര സലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് നീ എത്ര സുജൂത് ചെയ്തിട്ടെന്ത് നീ എത്ര ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടെന്ത് നീ എത്ര വലിയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായിട്ടെന്ത് നീ എത്ര വലിയ ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടുന്നവനായിട്ടെന്ത് ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ എങ്ങാനും കയർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ ഉപ്പയുടെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് നീ കയർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ അത് പടച്ചവന് പൊരുത്തമില്ല അത് ഉമ്മാക്കാതെ അത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പൊരുത്തമില്ല എന്നിട്ടല്ലാഹു പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ അവ രണ്ടു പേരോടും മാന്യമായ നിലക്ക് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സ്നേഹത്തിന്റെ വാക്യേ ഉമ്മയോട് പറയാൻ പാടുള്ളൂ ചോദിക്കണേ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉമ്മാ നിങ്ങളെ മുടിയെന്ത് ഇത്ര വേഗം നരച്ചു പോയത് ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലിയെന്ത് ഇത്ര വേഗം ചുരുണ്ടു പോയത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പാതിരോക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് വരുന്ന മകനാണെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിലെ ഭാര്യ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകോ നിന്റെ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകോ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വാതില് മുട്ടുമ്പോ എന്റെ മകൻ എവിടെയാ ഉള്ളത് റബ്ബേ എന്റെ മകന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നൊരു സഹോദരി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ഭാര്യയോ നിന്റെ മക്കളോ അല്ല നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ക കുടമായ ഉമ്മയാ ആ ഉമ്മയോട് കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറാൻ ഖുർആൻ പറയുകയാ എന്നിട്ടല്ലാഹു ഖുർആാനിനോട് പറയുകയാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറക് അവ രണ്ടു പേർക്കും നിങ്ങള് അതേ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുകയാ അവ രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഖുറാം പറയുകയാ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ അള്ളാഹുവേ അവ രണ്ടു പേർക്കും നീ കരുണ ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഖുറാം പറയുമ്പോ ഉമ്മയുമായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പായായിട്ട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സയ്യിദത്ത് മണവാട്ടിയുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കളെ എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഉപ്പാനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മഹതിയുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് 
പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണോ റസൂലുള്ളാന്റെ പൊരുത്തം വേണോ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കണേ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കണേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് വന്തോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ കാല അൽക്കബോ ഏതാണ് വന്തോഷങ്ങളെന്നറിയോ അശ്രുകുബില്ല അതേ ബഹുദൈവാരാധന വലിയ വന്തോഷമാണ് രണ്ടാമതല്ലാണ്ട് റസൂല് പറയുകയാ ഓ കൂക്കുൽ വാലിദൈ മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പിക്കുന്നത് വന്തോഷമാ വക്കാത്തുലൻ നഫ്സ് കൊല നടത്തല് വന്തോഷമാ കള്ള സത്യം ചെയ്യുന്നത് വന്തോഷമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനെ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിച്ചതെന്താ ബിസ്മില്ലാഹിം മനുഷ്യരോട് നാം വസിയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരോട് വസിയത്ത് ചെയ്തെന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുവിനോടോ മുസ്ലിമിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയോടോ ഷിൻഡോ മതക്കാരനോടോ അതേ ബുദ്ധ മതക്കാരനോടോ മതമുള്ളവനോടോ ഇല്ലാത്തവനോടോ അല്ല പിന്നെയോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരോട് നാം വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് വസിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശക്തിയുണ്ട് അതിൽ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ മരിച്ചാൽ ഉപ്പ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഉമ്മ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വസിയത്ത് ഇന്ന് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതെങ്കിൽ ഉസ്താദ് മാര് പറയും ആ വസിയത്ത് നടത്തൽ നിർബന്ധമാണ് വസിയത്ത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഇത് മനുഷ്യനോട് ഭൂമി ലോകത്ത് മനുഷ്യനായി പിറന്നവനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ വസിയത്ത് മനുഷ്യനോട് നമ്മൾ വസിയത്ത് ചെയ്തു ബിവാലിതേ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അള്ളാഹു വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ആരാണ് നിന്റെ ഉമ്മ എന്നുള്ളത് നിന്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാസത്തിന്റെ മേൽ പ്രയാസമായിട്ട് നിന്നെ ചുമന്നവനാ നിന്റെ ഉമ്മ ഗർഭിണിക്ക് ഗർഭനത്തി ഗർഭന ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ മക്കളെ ചുമന്നവർക്കേ പ്രസവത്തിന്റെ വേദന അറിയുകയുള്ളൂ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് വിഷമങ്ങൾ അറിയുകയുള്ളൂ എന്നെയും നിങ്ങളെ അതേ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പേറിയപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നപ്പോ എത്ര നാളാ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉറക്കൊടിഞ്ഞത് എന്റെ മിനെ ഒരു ദിവസം ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉറക്കൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലില്ല മക്കള് നാല് പേരുണ്ട് നാല് പേരും ചർച്ച ചെയ്യുകയാ ഇന്നലെ ഞാനാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉമ്മയുടെ കൂടെ കിടന്നത് ഇന്നലെ ഞാനാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉമ്മയുടെ കൂടെ കിടന്നപ്പോൾ ഉമ്മയുടെ ചാരത്ത് കിടന്നപ്പോൾ ഉമ്മയെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനാ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതുകൊണ്ട് നാളെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കടയില്ല ഉമ്മാക്ക് നാല് മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നീ പോയിട്ട് നിൽക്കടാ എന്ന് പറയാൻ എന്റെ മുമ്മിനെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സ് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊടിയുമ്പോൾ നമ്മളതിന്റെ പേരിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാ 
ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഉറക്കൊടിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മോനേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് ഉറക്കൊഴിയണോന്ന് ഒരു ഉമ്മയും പറയാറില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ ഉമ്മ പറയുന്നത് എന്താ മോനെ സമയം ഒരുപാട് വൈകിയിരിക്കുകയാ നീ പോയിട്ട് ഉറങ്ങിക്കടാ നീ പോയിട്ട് ഉറങ്ങിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോളെ കണ്ണടക്കാതെ ശരീരം ഇഞ്ചിഞ്ചായി വേദന കൊണ്ട് തളരുമ്പോഴോ വേദന കൊണ്ട് തകരുമ്പോഴോ സ്വന്തം മകനോട് ഉമ്മ പറയുന്നത് പോയിട്ട് ഉറങ്ങടാ എൻ്റെ മുമ്മിനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രാത്രികാലത്ത് ഉമ്മ പറയുകയാ തലവേദനയുണ്ട് മകന് തലവേദനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പാതിരാക്കി എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാൻ്റെ തലവേദനയ്ക്ക് വല്ല ഉമ്മാൻ്റെ തലവേദനയ്ക്ക് വല്ല സമാധാനവും ഉണ്ടോ ഉമ്മാൻ്റെ തലവേദന കുറവുണ്ടോ നോക്കാറില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് തലവേദന എന്ന് കേട്ടാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഉമ്മ ഉറങ്ങാറില്ല എല്ലാം ഉമ്മ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഉമ്മായോട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഗൾഫിലുള്ള സഹോദര എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ഗൾഫുകാരുണ്ടാകും ലൈവായി കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നാല് ചുമരകൾക്കുള്ളില് രോഗം പിടിച്ച് വേദനിക്കും പെടാ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാർ തപിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ പടച്ചവനെ എത്ര കാലമായി എൻ്റെ മകന് ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്റെ മകനെ കാണിക്കാതെ നീ എന്റെ കണ്ണടക്കല്ല റബ്ബേ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുകയാ ഗൾഫിലേക്ക് മക്കൾക്ക് വിളിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് എടാ നീ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്താ നീ പറയുന്നതെന്താ എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ല എനിക്കിപ്പോൾ കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്കാ ഉമ്മയില്ലാത്ത എന്ത് കച്ചവടമാ ഉമ്മായുടെ സ്നേഹമില്ലാത്ത എന്ത് കച്ചവടം എനിക്കിപ്പോൾ വരാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഉമ്മയെങ്ങാനും മൈസ്യുവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മകനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കാണാതെ മരിച്ചു പോയ ഉമ്മായുടെ മയ്യത്തെടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കെന്റെ ഉമ്മയെ കാണണം അവസാന നിമിഷമായിട്ട് എനിക്കെന്റെ ഉമ്മയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ട് ദിവസം പോലും ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാ ഉമ്മയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മയോട് ഈ കടുങ്കൈ ചെയ്തു പോകരുത് ഉമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കല്ലേ മാസങ്ങളോളം രോഗിയായിട്ട് ഉമ്മ കിടന്നിട്ട മാസങ്ങളോളം രോഗിയായിട്ട് ഉപ്പ കിടന്നിട്ട എടാ നിനക്ക് വരാൻ സമയമുണ്ടായിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് മറവാടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ എനിക്കെന്റെ ഉമ്മയെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമല്ല അത് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമല്ല അള്ളാഹാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ ഉസിരിയങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല അതേ ജനാസ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉളരണേ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ ഗൾഫ് രാജ്യത്തുള്ള മകന് പറയുകയാ എന്റെ ഉമ്മ എടുക്കല്ലേ ഇത് ഉമ്മായോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ഇത് ഉമ്മായോടുള്ള സ്നേഹമല്ല എന്റെ മുമ്മിനെ നിനക്ക് ഉമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ആ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ ഒരു തലോടലേൽക്കാൻ ഒന്ന് നീട്ടിയിട്ട് ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീയടാ ഉമ്മയോട് സ്നേഹമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് മുലകുടി നിർത്തുന്നത് രണ്ട് വർഷം നിനക്ക് മുലകുടി നൽകുകയാ മുലപ്പാല് നൽകുകയാ 
അതിൻ്റെ കണക്കല്ലാഹു പറയുകയാ എൻ്റെ മുമ്മിനെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ എൻ്റെ മുമ്മിനെ അതേ ഭാരത്തിൻ്റെ മേൽ ഭാരമായി വേദനയുടെ മേൽ വേദനയായിട്ട് ഉമ്മ നിന്നെ ചുമന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറവ് പറഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയോ ഒരു ഉത്ബോധനമാണ് ഒരു മനസ്സ് തുറക്കലാണ് ഒരു ചിന്തയുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കലാ എന്നിട്ടല്ലാഹു താല പറഞ്ഞതെന്താ അനിഷ്കുറുലി എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറയുകയാ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ നന്ദി ചെയ്യണേ പരിശുദ്ധമായ ഉമ്മയെ മാറ്റിവെച്ച് ബാപ്പയെ മാറ്റിവെച്ച് നിന്റെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകില്ല നിന്റെ ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമാകില്ല അതല്ലേ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മൻ അഹക്കുബിനി സുഹബ ഞാൻ ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം ചാർക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് ചോദിച്ച നമ്മൾ എന്താ പറയാ മൂവായിരവും അയ്യായിരവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളവരാ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വല്ലാത്ത ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു വാർത്ത വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴേക്ക് അതേ ഒന്ന് ഹാഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതേ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി മാറി അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട് ആരാണെന്നറിയോ നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട് ആരാണെന്നറിയുമോ വാട്സപ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന നിന്റെ കാമുകിയല്ല വാട്സപ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കടന്നു വന്ന നിന്റെ ചങ്ങാതിയല്ല ആരോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മയാ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയാണ് തുമ്മ ഉമ്മുക്ക തുമ്മ ഉമ്മുക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിന്റെ ഉമ്മയാ ഉമ്മയാണ് അതേ ബന്ധം ചാർത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നാലാമതായിട്ടാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് നിന്റെ പിതാവാ മൂന്ന് നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഉമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മുമ്മിനെ ആ ഉമ്മയുടെ വില ഇന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഉപ്പായുടെ വില അറിയണമെങ്കിൽ ഉമ്മ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോകണം ഉപ്പ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞു പോകണം ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാ അവർക്കറിയാം ഉമ്മയില്ലാത്ത വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷ ഉപ്പയില്ലാത്ത വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഐശ്വര്യമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വീട്ടിന്റെ വിളക്കാണ് ഉമ്മ വീടിന്റെ സൂര്യൻ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ വീടിന്റെ ചന്ദ്രൻ ബാപ്പയ വീടിന്റെ ചന്ദ്രൻ ണെങ്കിൽ വീടിന്റെ സൂര്യൻ ബാപ്പയ വീടിന്റെ വ്യതേ വിളക്കാണ് ഉമ്മ ആ വിളക്കങ്ങാനും അണഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഒരിക്കൽ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാ യാസൂലല്ലാ എന്നെ 
എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയേ എൻ്റെ ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ ഉമ്മയുമായിട്ട് എനിക്ക് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ നബിയേ ഉമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നത് മകളെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല മകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ടാ എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് അഫാസിലു ഉമ്മി എൻ്റെ ഉമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധം ചേർക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ ഉമ്മക്കി നിന്റെ ഉമ്മയോട് നീ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തുക അത് നിന്റെ ഉമ്മയാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ പൊയ്യത്ത് വയലെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അയാള് പൊന്നാനിയിൽ പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നു എന്ന് നാം സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൊയ്യത്ത് വയലിലെ ചുമാത്ത് പള്ളിയിൽ സ്വഭയ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സ്വഭയ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇന്നലെ കൃഷ്ണനായ ഇന്ന് മുഹമ്മദായ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം സുബാനല്ല എന്ന് പറയലുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സുബാനല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാ ഈ പഴയ കൃഷ്ണൻ ഇന്ന് മുഹമ്മദായ കൃഷ്ണൻ ആ കൃഷ്ണന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു മിസ് കോൾ വരികയാ അങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ കൃഷ്ണന്റെ മാതാവ് വെള്ളച്ചിയാ ആ വെള്ളച്ച് പറയുന്നു മകനെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരണേ എനിക്കൊന്ന് നിന്നെ കാണണമെന്ന് ഒരു അമ്മയെങ്ങാനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെ കൃഷ്ണനായിട്ട് ഇന്ന് മുഹമ്മദായിട്ട് പൊയ്യത്തുവാൽ തസ്ബീഹ് പറയുമ്പോഴാ അമ്മ വിളിച്ചതെങ്കില് ആ തസ്ബീഹ് നിർത്തിയിട്ട് അമ്മയുടെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അവന് നിർബന്ധമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യശാസ്ത്രമാണ് ഇസില എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവന്റെ അമ്മ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ആ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നോ ആ അമ്മക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണമെന്നോ ആ അമ്മയോട് സ്നേഹമുണ്ടാകണമെന്നോ ആ അമ്മ വിളിച്ചാൽ അനുസരിക്കണമെന്നും പഠിപ്പിച്ച മതമാ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാ തീവ്രത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വർഗീയത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കൊണ്ട് എടാ നിന്റെ അമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല നബിയേ ആ ഉമ്മ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാ ആ ഉമ്മയുമായിട്ട് ബന്ധം ചാർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സകലമാന വർഗീയതയുടെ മതിൽ കെട്ടുകൾ തച്ചുടച്ച സ്നേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നന്മയുടെ പൂത്തുലയുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനം സൃഷ്ടിച്ച ലോക മുസൽമാന്റെ നെഞ്ചില ചോരയായ ഉറക്കപ്പറയു മക്കളെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തൊരു ആശയമായ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ആ കടന്നു വന്നവന്റെ അമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാ അത് നിന്റെ ഉമ്മ തന്നെയാ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നവ്യമായ പുതുച്ചാല് കീറിയ ലോകത്ത് നമ്പർ വൺ മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം എവിടെ അവർഗീയതയുള്ളത് ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമ്മയായാലും ഉമ്മയായാലും നൊന്ത് പറ്റ സ്ത്രീ അത് ഉമ്മ തന്നെയാ അത് മാതാവ് തന്നെയാ അതാണ് ഹൈന്ദവ ദർശനം പഠിപ്പിച്ചത് സത്യം വധ ധർമ്മം ചരാ സത്യം പറയണം 
ധർമ്മം ചെയ്യണം സത്യം വത ധർമ്മഞ്ചര മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ അതിഥി ദേവോ ഭവ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അതിഥികളെയും ദൈവത്തെ പോലെ കാണണമെന്ന് ഹൈന്ദവർ പറയുകയാണ് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലോ കാരണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ഏത് മതം എടുത്തു നോക്കിയാലോ അമ്മയുടെ വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയുടെ വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങള് ബാപ്പയുടെ വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഉമ്മായ വെറുപ്പിക്കല്ലേ കണ്ടില്ലേ സർവ മതങ്ങളിലോ അതുപോലെ തൗറാത്തിൽ ഇഞ്ചിയിൽ സബൂറിൽ ഫുർഖാനിൽ മുഴുവൻ നമ്പിയാക്കളോ ഉമ്മയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞവരാ ഉപ്പയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞവരാ കണ്ടില്ലേ സലാസു ആയാത്തിൽ നസലത്ത് മഖറൂന ബിസലാഹ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ മൂന്ന് ആയത്തുകളുമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സഹിയാകണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുകൊണ്ട് സഹിയാകണം ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അക്കീമുല നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്താ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ണം നിസ്കരിച്ച മാത്രം പോരാ നിസ്കരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ ജക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതെന്താ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വഴിപ്പെട്ടാൽ പോരാ റസൂലിനെയും വഴിപ്പെടണം ഒരാളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മുസ്ലിം ആകുന്നില്ല അവൻ പറയണം മുഹമ്മദ് ഒരാള് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മുഹ്മിനാകുന്നില്ല അവൻ പറയണം ഇനിയും കേൾക്കണോ അല്ല പറഞ്ഞു അനിഷ്കുറുലി എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞപ്പോ വലിവാലിദൈ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രം നന്ദി ചെയ്താൽ പോരാ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നന്ദി ചെയ്താൽ പോരാ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി ചെയ്യണോ എന്റെ മിനെ കണ്ടില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുക ആറ് കാര്യങ്ങളാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവർ ശാപം ലഭിച്ച ആറാളുകൾ ആരാണെന്നറിയോ ഒന്ന് ബാപ്പയെ ശപിച്ചവരാ എന്റെ മുമ്മിനെ ഉപ്പാനയങ്ങാനും നീ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല നിന്നെ ശപിക്കുന്നതാ രണ്ട് ഉമ്മയെ ശപിച്ചവരാട് ഉമ്മയെ ഒരാള് ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ ശപിക്കുന്നതാ മൂന്നാമത്തത് വഴിമുടക്കിയവരാണ് വഴി മുടക്കിയവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാകും നിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിലൂടെ ഒരാള് നിസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാ മുഹ്മിനാണ് മുസ്ലിമാണ് അയൽവക്കമുള്ളവനാണ് ബന്ധമുള്ളവനാണ് എന്റെ സഹോദര ചാര് കസാരയിലിരുന്നിട്ട് നീ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്ത് നീ ആ മുഹ്മിനോട് പറയാൻ വഴി എഴുതി കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നടന്നു പോയപ്പോ നീ ഗൈറ്റടച്ചു ഇനി മുതൽ ഇതിലൂടെ പോകാൻ പാടില്ല വഴി മുടക്കുന്നവൻ ഈ വഴി മുടക്കിയത് കൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വഴി മുടക്കിയ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാകുന്നതാ എങ്ങനെയാ നിനക്ക് വഴി മുടക്കാൻ തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു 
എങ്ങാനും നിന്റെ വഴി മുടക്കിയാൽ നീ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ പടച്ചവൻ എങ്ങാനും നിന്റെ തൊണ്ടയിലൊരു തടസ്സം നൽകിയാൽ നീ കടിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു ബ്ലോക്ക് ആക്കി മാറ്റിയാൽ ആരാ നിനക്ക് വഴി നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാ നിനക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാ നിനക്ക് വിസർജിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമേ നീ വഴി മുടക്കിയാൽ അള്ളാഹു നിന്റെ വഴി മുടക്കുകയാ നാല് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാ അന്തനെ വഴി പിഴപ്പിച്ചവനെ കണ്ണു കാണാത്തവന് വേറെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടവനെ കഷ്ടത്തിലാക്കുക അഞ്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറുത്തവനാ ആറ് ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ മാറ്റി മറിച്ചവനാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിന് രാത്രി കാലത്ത് സർവേ കല്ലും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് തോണ്ടി തോണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം കൂടുതലാക്കുക അത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾ മാറ്റിമറിച്ചവന് അവന് അള്ളാന്റെ ശാപമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിനെ നമ്മുടെ വിഷയം ബാപ്പാന ശബിക്കല്ലേ ബാപ്പാന ശബിച്ച് ഉമ്മാന ശബിച്ച് എന്റെ മുക്മിനെ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ സ്വർഗത്തിലെ കള്ളാൽ ഒഴുകുന്ന തേനാൽ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗീയ ഭൂമി നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വേണേ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തം വേണേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇന്നല്ലാഹ ആരാണ് പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്ത നാല് വിഭാഗം അള്ളാഹു നോക്കാത്ത നാല് വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയോ ഒന്ന് മുതുമിനിൽ പതിവായി കള്ളുകുടി മദ്യത്തിന്റെ മയക്ക് വരുന്നിന്റെ അടിമകളാകുന്നവര് അള്ളാന്റെ നോട്ടം നിന്നിലില്ല കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാകുന്നവര് ഇന്നലെ എന്നോടൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ എത്രേ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു ഇലയുണ്ട് സുബഹാനല്ലോ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ചെറിയൊരു ഇല കഷ്ണം കിട്ടും അത് നാവിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചാല് പിന്നെ ആറ് മണിക്കൂറോളം അവൻ ഈ ദുന്യാവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അവന് തുണിയുരിയാൻ തോന്നും അവന് നഗ്ന നൃത്തം ചവിട്ടാൻ തോന്നും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നാവിന്റെ അടിയിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കഞ്ചാവിന്റെ ഇലകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ദുന്യാവിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരില്ലേ അള്ളാഹു എങ്ങാനും നിന്റെ നാവിന് ക്യാൻസർ തന്നാൽ അതോടെ നിന്റെ എല്ലാ കഞ്ചാവുകളും നിന്റെ എല്ലാ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും നിന്റെ എല്ലാ മദ്യങ്ങളും തകർന്നു പോയില്ലേ എന്റെ മൊമ്മിനെ പടച്ചോനു നോക്കൂല അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടൂല രണ്ടാമതായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ മാതാപിതാക്കൾ ആര് വെറുപ്പിച്ചോ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തം നിനക്കില്ലേ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം നിനക്കില്ലേ കൊട്ടാരുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലടാ കൊട്ടാര സമാനമായ വാഹനം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തം നിനക്കില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുന്യാവിൽ ജീവിച്ചിട്ടെന്താ മോനെ ഫലോ അതുകൊണ്ട് നീ ഉമ്മാക്ക് എത്ര ത്യാഗം ചെയ്താലോ ഉമ്മാക്ക് നീ എത്ര ചെലവ് ചെയ്താലോ അതൊരിക്കലും കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂല കണക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഉമ്മാക്ക് മാസത്തിൽ അതേ ഉമ്മാക്ക് മാസത്തില് കാശ് കൊടുത്തയച്ച് കണക്ക് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നര ലക്ഷം ചെലവായപ്പോൾ നീ കടം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാ എത്ര കാശായാലും കുഴപ്പമില്ല 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തീയാ തയ്യാറാകുമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഹോസ്പിറ്റൽ അയ്യായിരം രൂപയാകുമ്പോഴേക്ക് ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്തതിന് വേണ്ടി അതേ മുഖം ചുളിച്ചു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്താണ് നീ നേടാൻ പോകുന്നത് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എത്ര ചെലവഴിച്ചാലോ കണക്ക് പറയല്ല മോനെ കണക്ക് കൂട്ടല്ല മോനെ ആ ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ നീ ദുന്യാവില് വിജയിച്ചവനാ അതേ നീ ആഹ്റവൻ വിജയിച്ചവനാ അതല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അൽ ചെന്നത്ത് തഹത്ത് അക്ദാമിൽ ഉമ്മഹാ ഉമ്മയുടെ കാലിന്റെ കീഴിലാ സ്വർഗമുള്ളത് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയാലാ സ്വർഗമുള്ളത് എന്റെ മുമ്മിനെ നാലാമതായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാരാ പടച്ചവൻ നോക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാത്ത വിഭാഗം കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനാ എന്റെ മുമ്മിനെ മൂന്നാമത് വക്കാത്തി ഉറഹിങ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനാ ഒന്ന് പതിവായി മദ്യപിക്കുന്നവൻ രണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വെറുപ്പി ുന്നവൻ മൂന്ന് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവൻ നാല് വമ്മശാഹി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവനാ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവനാ തീലയാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ റസൂലേ വമനിൽ മഷാഹിൻ ആരാണ് നബിയെ മഷാഹിൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഹുവൽ മസാരിമു അഹാഹോ തന്റെ സഹോദരനോട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പിണങ്ങിയവനാ ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തമില്ല ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹാന്റെ കരുണയില്ല ഈ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കുകയില്ല എന്റെ മുമ്മിനെ ഇസ്ലാം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഉമ്മയോട് ചെയ്യേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങള് ഉപ്പയോട് ചെയ്യേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കല ഉമ്മ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ നീ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ നീ കഴിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് വസ്ത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ മേൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നീ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക മൂന്ന് സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സേവനം ചെയ്യുക നാല് ഉപ്പ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ നീ ഹാദിറാവുക അഞ്ച് ഒരു കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ ദോഷകരമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നീ അതിന് വഴിപ്പെടുക ആറ് മയമായ നിലയിൽ സംസാരിക്കുക ഏഴ് അവരുടെ പേര് കൊണ്ട് വിളിക്കാതിരിക്കുക ഉമ്മയുടെ പേര് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആസിയ എന്നാണെങ്കിൽ ആസിയ എന്ന് വിളിക്കരുത് മറിയം എന്ന് വിളിക്കരുത് ഉമ്മ എന്ന് തന്നെ ഉമ്മയെ വിളിക്കണം ഇഞ്ഞ എന്ന് വിളിക്കല്ലേ ഇത്താത്ത എന്ന് വിളിക്കല്ലേ ഉമ്മയെ ഉമ്മ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ പിന്നിൽ നടക്കുക ഒമ്പത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടലും നീ വെറുത്തത് അവർക്ക് വേണ്ടി വെറുക്കലോ പത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് ദാ ചെയ്യല പടച്ചവനെ എനിക്ക് ദീർഘായുസ് തരണയല്ല എനിക്ക് ഇമാ നൽകണയല്ല എന്ന് ദാ ചെയ്യുമ്പോ ഉമ്മാര പറക്കല്ലേ ഉപ്പാര പറക്കല്ലേ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യുമ്പോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യുമ്പോ എന്തേ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാത്തത് എന്തേ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാത്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
മാസങ്ങളോളം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഓടുന്ന മക്കള് അതെ നിന്റെ ഉമ്മ എവിടെ കിടക്കുമ്പോ ഉപ്പ എവിടെ കിടക്കുമ്പോ അവിടെ പോയിട്ടൊരു സലാം പറയാ അവിടെ പോയിട്ട് ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചില സഹാബാക്കൾ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകോ പത്ത് കടമകളാണ് മാതാപിതാക്കളോട് മക്കൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മൂന്ന് കടമകളെയുള്ള മക്കളോട് ഏതാണ് അതെന്നറിയുമോ അന്ന് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പേര് വെക്കൽ ഉപ്പാന്റെ കടമയാ പിതാവിന്റെ കടമകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നല്ല പേര് വെക്കലാ രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് ബുദ്ധിയും പക്വതയുണ്ടാകുമ്പോ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കല മൂന്ന് അവർക്ക് പ്രായമെത്തിയാൽ കല്യാണം കടിച്ചു കൊടുക്കല ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പിതാവിനുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കിട്ടോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിലെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചെറുപ്പത്തിലെ നാം ആരെയാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വേലക്കാരി വെച്ചിട്ട് ആയമാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം മക്കൾക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്നേഹം മക്കൾക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാ നമ്മുടെ മക്കള് എന്റെ മുമ്മിനെ നേഴ്സുമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എത്ര സംഭവങ്ങളാ വൃദ്ധസദനത്തിൽ എത്ര എത്ര നഫീസമാരാ ഉള്ളത് എത്ര ആയുഷമാരാ ഉള്ളത് എന്റെ മുമ്പിനെ അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കുതിർന്ന ഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിനെ ആ ഉമ്മാക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഉപ്പാക്ക് പകരം വെക്കാൻ ലോകത്തൊന്നുമില്ലടാ ചില ആള് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മക്ക് അമ്പത് പവം വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മക്ക് ഞാൻ വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മക്ക് ഞാൻ വലിയ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ അമ്പതല്ല നൂറ് പവൻ കൊടുത്താലോ നീ വലിയ രണ്ട് കോടിയുടെ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലോ ഉമ്മാക്ക് യാത്ര ചെയ്യാ നീ വലിയ വാഹനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലോ ആ ഉമ്മ നൽകിയ അമ്മിഞ്ഞിപ്പാലിന് പകരം നൽകാൻ നിനക്ക് നൽകിയ അമ്മിഞ്ഞിപ്പാലിന് പകരം നൽകാൻ ലോകത്തൊന്നുമില്ലടാ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം വേണോ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം നാം സമ്പാദിക്കണേ മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തം നാം സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട ചരിത്രമാണെങ്കിലോ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്ന് പറയട്ടെ മഹാനായ അൽക്കമറിയല്ല ആരാ മക്കളെ അൽക്കമറിയല്ലാവനുഹോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അന്യായ സഹാബിയ റസൂൽ അള്ളാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹാബിയ ആ സഹാബിന്റെ ഭാര്യ വരികയ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വരികയ ഇന്ന സൗജീഫിൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് എന്റെ ഭർത്താവ് മരണത്തിന്റെ വെപ്രാളത്തില എന്റെ ഭർത്താവ് മരണത്തിന്റെ ചെയ്യയില എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് ബിലാൽ റലിയല്ലാഹു അൻഹി 
അലിയുവിനെ വിളിക്കുകയാ അലിയർ അലി അല്ലാഹു അനിഹുവിനെ വിളിക്കുകയാ സൽമാൻ റളി അല്ലാഹു അനിഹുവിനെ വിളിക്കുകയാ ഈ മൂന്ന് സഹാബാക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് അൽ ഖബർ റളി അല്ലാഹു അനിഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുകയാ എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് സഹാബാക്കൾ അൽ ഖബർ റളി അല്ലാഹു അനിഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അൽ ഖമയുടെ നാവനക്കാങ്കടയെന്നില്ല അൽ ഖമക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാങ്കടയെന്നില്ല ഈ മൂന്ന് സഹാബാക്കളും തിരിച്ചു വരികയാ എന്നിട്ട് അല്ലാന്റെ റസൂലിനോട് പറയുകയാ അല്ലാന്റെ റസൂലേ അൽ ഖമക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയാങ്കടയെന്നില്ല നബിയെ ആ സമയത്താണ് അല്ലാന്റെ റസൂൽ അൽ ഖബർ റളി അല്ലാഹു തആലാനിയുടെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലഹു അപ്പവാ അൽ ഖബാക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടോ അൽ ഖമായുടെ ഉപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അൽ ഖമയുടെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ആ സമയത്താണ് അൽ ഖബർ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ പറയുകയാ അമ്മ അബൂഹു ഫഖദ് മാത അൽ ഖബർ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബാപ്പ നേരത്തെ മരിച്ചിരിക്കുകയാ അൽ ഖബർ റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഇപ്പോൾ ബാപ്പ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല വലഹു ഉമ്മ കബീറത്തു സിന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് അൽ ഖബർ റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് അല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ആ ഉമ്മയോട് പോയിട്ട് പറയണേ അല്ലാന്റെ റസൂല് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് പകരം വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായ കാരണം കൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറയണേ ഈ വിഷയം ഉമ്മാനോട് പറയുകയാ അൽ ഖമാർ അലി അല്ലാഹുവിന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ പറയുന്നു എന്റെ ഹബീബ് എന്റെ അടുക്കൽ വരണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാ എന്റെ ഹബീബ് എന്നെ വിളിച്ചോ എന്റെ റസൂൽ എന്നെ വിളിച്ചോ ഒരു വടിയും കുത്തിയിട്ട് പോവുകയാ അല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പൊ ചോദിക്കുകയാ ഹബീബെ എന്നെ വിളിച്ചോ നബിയെ ആ സമയത്ത് അല്ലാന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നത് അൽക്കമയും നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അൽക്കമയും നിങ്ങളുമായിട്ട് പിണക്കത്തിലാണോ ആ സമയത്താണ് അൽക്കബർ അലി അല്ലാഹു താലാരുവിന്റെ ഉമ്മ പറയുകയാ യാ റസൂൽ അല്ലാ അല്ലാന്റെ റസൂലേ ഇന്നി അലൈഹി സാഹിത്വത്തും വാഹിദ ഞാൻ എന്റെ മകൻ ഒരു ദിവസം ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഒരറ്റ പ്രാവശ്യം വെറുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ അതിന് ശേഷം വെറുത്തിട്ടില്ല നബിയെ ഇത് മാത്രമാണ് ഞാനും എന്റെ മകനുമായിട്ട് തമ്മിൽ പ്രശ്നമുള്ളത് ആ സമയത്ത് അല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ബിലാലെ വിറക് കൊണ്ടുവരു സൽമാനെ വിറക് കൊണ്ടുവരു എന്റെ മുമ്മിനെ ആ സമയത്ത് ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാ എന്തിനാ നബിയെ വിറക് വിറക് എന്തിനാണെന്നറിയോ അൽക്കമാന വിറക് കൂട്ടത്തിലിടുകയാ അൽക്കമാന തീക്കനലിലിടുകയാ ആ സമയത്ത് മാതൃഹൃദയം പൊട്ടുകയാ ഉമ്മാന്റെ ഹൃദയം പൊട്ടുകയാ എന്റെ മകന് തീലിടല്ല നബിയെ എന്റെ മകനെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ എന്റെ മകന് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാ പരിപൂർണ പൊറുത്തം കൊടുത്തിരിക്കുകയാ അല്ലാന്റെ റസൂലി മൂന്ന് സഹാബാക്കളെ വീണ്ടും മയക്കുകയാ അൽ ഖമാർ റലി അല്ലാഹു താലാനുഹുവിന്റെ അടുക്കലെ കയക്കുകയാ എന്നിട്ട് അൽ ഖമാർ റലി അല്ലാഹു അനുഹുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ലാഹ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അൽക്കമ സുഖമായിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറയുകയാ എന്റെ മുമ്പിനെ ഒരറ്റൊരു ദിവസം ഉമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടതാ ആരാ മക്കളെ അല്ലാതെ സഹാബിയാ എന്നിട്ടല്ലാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ അൽക്കമ റലി അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അൽക്കമയെ കുളിപ്പിക്കുകയാ അൽക്കമയെ കഫം ചെയ്യുകയാ 
അള്ളാന്റെ റസൂല് അൽക്കമയുടെ പേരിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാ അൽക്കമർ അൻഹയ മറവ് ചെയ്യുകയാ അൻഹുവിനെ മറവ് ചെയ്യുകയാ എന്നിട്ട് അല്ലാന്റെ റസൂൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി മുമ്മിനെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടടേ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന മിനിങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിക്കുകയാൽ ഓ മുഹാചിരിങ്ങളെ വൻസാരിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഉമ്മയെക്കാൾ ഭാര്യക്ക് ശ്രേഷ്ഠത കൊടുത്താൽ ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ നീ ചെക്ക് കൊടുത്തടാ ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ നീ വീട് വിറ്റടാ ഭാര്യ പറയുമ്പോൾ നീ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഉമ്മ പറയുമ്പോൾ കറിവേ പില വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ഉമ്മയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞവരെ ഉമ്മയെ അടിച്ചവരെ ഉമ്മയെ തൊടിച്ചവരെ ഉമ്മയെ കരയിപ്പിച്ചവരെ ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചവരെ അവന്റെ മേലല്ലാന്റെ ശാപമുണ്ടാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീരൊലിപ്പിച്ചിട്ട് പടച്ചവനെ എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമാകണമെങ്കിൽ അതിന് കബൂലിയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങിക്കോ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങിക്കോ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് പടച്ചോൻ ഇഷ്ടമില്ല കണ്ടില്ലേ മഹാനായി ചുറൈജറിയല്ലാഹുത്താലോ അന്നാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചരിത്രമല്ലേ ഇസ്രായേലിലെ സൂഫിയായ മനുഷ്യന പർണശാലയുണ്ടാക്കിയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ അതേ പർണശാല കെട്ടിയിട്ട് ധ്യാന നിമഗ്നരായി പടച്ചവന് ഇപാദത്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ചുറൈജറിയാഹു താലാനുവിന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് വിളിച്ചില്ലേ മോനെ ചുറൈജ് മോനെ ചുറൈജ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഉമ്മ വന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മ വരുന്നുണ്ടെന്നറിയുമ്പോ ഉപ്പ വരുന്നുണ്ടെന്നറിയുമ്പോ വീട് പൂട്ടിയിട്ട് മറ്റേ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വരണ്ടാത് പറയുന്ന ദമ്പതിമാരെ പടച്ചോന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കല്യാണം കടഞ്ഞിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കൂടെ കിടക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതം വഷളാക്കുന്നവരെ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന ഭാര്യമാരെ ഈ ദുന്യാവിൽ കുറച്ചു കൊല്ലക്കാലം ജീവിക്കാമെന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരിൽ പെടൂലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചുറൈജർ അലി അല്ലാഹു നമസ്കാരത്തിലാ ചുറൈജർ അലി അല്ലാനു ചിന്തിക്കുകയാ എന്താ ചുറൈജർ അലി അല്ലാനു ചിന്തിക്കുന്നത് റബ്ബേ ഉമ്മ വിളിക്കുകയാ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയമാ ഉമ്മാക്ക് മറുപടി പറയണോ പറയണ്ടേ നിസ്കാരം നിർത്തണോ നിർത്തണ്ടേ ശങ്കയിലായി ചുറൈജർ ഉമ്മ പലവട്ടം വിളിച്ചിട്ടും ചുറൈജ് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല വീണ്ടും ഉമ്മ ഒരു ദിവസം മറ്റേ ഒരു മറ്റൊരു ദിവസം തിരിച്ചു വരികയാ എന്നിട്ട് സാഹസപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനധ്വാനം ചെയ്ത് വിയർത്ത് കുടിച്ച ഉമ്മ മലയമരത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ ചെരുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാ പർണശാലയുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് മോനെ ചുറയിച്ച് അന്നേരവും ചുറയിച്ചെറിയല്ലാ നമസ്കാരത്തില മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
ഫർദ് നിസ്കാരമാണെങ്കിലും മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിലോ അത് സുന്നത്ത പക്ഷെ ഉമ്മാന്റെ വിളിക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് ഉമ്മാന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകണേ രണ്ടാമത് വന്നിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴും ചുറയ ചെറുതിയല്ലാൻ നിസ്കരിക്കുകയാ മൂന്നാമത് വന്നിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴും നിസ്കരിക്കുകയാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മകനെ കാടാ വന്നിട്ട് മകനെ കണ്ടിട്ടില്ല ചുറയ ചെറുതിയല്ലാനും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സ് പൊട്ടിയിട്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയത്രേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മകനെ നീ വഷളാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ മകനെ വഷളാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ ഉപ്പാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുമ്പോ സൈക്കാങ്കടിയാൾ ഉപ്പയങ്ങാനും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയങ്ങാനും മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോയടാ നിന്റെ ജീവിതം കടിഞ്ഞു പോയി അതോടെ നിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതോടെ നിന്റെ സർവനാമത്തിൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയൊന്ന് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ ആരാണ് ചുറേ ചെറുതി അള്ളാഹുനു അള്ളാന്റെ വലിയ ഒരൊറ്റൊരു സെക്കൻഡ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത വലിയ പക്ഷേ ഉമ്മ വഷളാക്കണമെന്ന് ആ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ ചുറേ ചെറുതിയല്ലാവനുവിനെ തകർക്കാൻ ചുറേ ചെറുതിയല്ലാനുവിൻ്റെ ആരാധന നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വേഷപ്പെണ്ണിന് മുമ്പിൽ അയച്ചില്ലേ നഗ്ന നൃത്തം ചവിട്ടിയിട്ട് ചുറൈജന് വിളിക്കുകയാ വ്യവിചാരത്തിന് ഇനി എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കല്ല പെണ്ണേ അങ്ങനെ ആ പെണ്ണ് പല നിലക്ക് നഗ്ന നൃത്തം ചവിട്ടിയിട്ട് ചൊറേ ചെറുതി അള്ളാഹുനുവിനെ പിഴപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോ ഏതോ മലഞ്ചെരുവിലുള്ള ആട്ടിടിയനുമായി ആ പെണ്ണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ഗർഭിണിയാവുകയാ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് പെണ്ണോട് ചോദിക്കുകയാ പെണ്ണെ നിന്റെ വയറ്റിലുള്ളത് ആരുടെ കുട്ടിയാ അന്നേരമാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞത് വേഷയായ പെണ്ണ് പറഞ്ഞതെന്താ ഇത് ജുറൈജിന്റെ കുട്ടിയാ ഇത് ജുറൈജിന്റെ കുട്ടിയാ ജനങ്ങൾ ജുറൈ ജറതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ പർണശാല പൊളിക്കുകയാ ജുറൈ ജറതി അള്ളാഹുവിനെ അടിക്കുകയാ ജുറൈ ജറതി അള്ളാഹുനുവിന് മർദ്ദിക്കുകയാ ഏ കള്ള സന്യാസി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പൂച്ച സന്യാസി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ചുറൈ ജറതി അല്ലാനു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിരപരാധിയാ ഞാൻ നിരപരാധിയാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം തൊടുക പോയിട്ട് ഒരു പെണ്ണെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ചുറൈ ജറതി അല്ലാനു സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോ ചുറൈ ജറതി അല്ലാനു പറയുകയാ ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുമോ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചുറൈ ജറതി അല്ലാനു പറഞ്ഞു മോനെ പറ മോനെ പറ മോനെ പറ ആരടാ നിന്റെ പിതാവ് ആരടാ നിന്റെ പിതാവ് ആ ഇസ്രായേല ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് കുട്ടി പറയുകയാണ് ഈ ജുറൈ ജറതി അല്ലാൻ നിരപരാധിയാ എന്റെ പിതാവ് അതേ ആട്ടിടിയനായ മനുഷ്യനാണ് അവനാണ് ഗർഭം ചുമത്തിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചുറൈ ജറതി അള്ളാഹുനിന്റെ കാലിൽ വന്നിട്ട് ജനങ്ങൾ വീഴുകയാ ചുറൈ ജറതി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറഞ്ഞു പർണശാലയ്ക്ക് പകര ഞങ്ങൾ സ്വർണത്തിന്റെ പർണശാല ഉണ്ടാക്കി തരാ ജുറൈ ജറതി അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പർണശാല മതി സ്വർണത്തിന്റെ പർണശാല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്റെ അമ്മോഹുവിന്റെ വലിയാണ് പക്ഷേ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സൊന്ന് വേദനിച്ചിട്ട് വഷളാക്കണമെന്ന് ആ ചെയ്തപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഷളായില്ലേ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനം ഞാൻ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാ ഉമ്മാന ബഹുമാനിക്കണേ ഇമാൻ അവവിറതി അള്ളാഹു താലാരോ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമാ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമാ ഉമ്മ പറയുകയാണ് ഇമാൻ അവിവറതി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് യഹിയബുന ഷറഫ് എന്ന പേര് യഹിയബുന ഷറഫിനോട് പറയുകയാ മോനെ ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളം കൊണ്ടുവരണേ മോനെ മഹാനായ യഹിയബുന 
രാത്രി മുഴുവനും വെള്ളവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ ഇരിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വഭിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ വെള്ളത്തിന്റെ പാത്രമായി നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ ബുക്കിനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിട്ട് വെള്ളം ഒന്നിനെ പിടിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ മഞ്ചേശ്വരൻ ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാ മംഗലാപുരം ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാ നിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക കൊണ്ടുവരുമോ ഒരു ഗുളിക കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗുളികക്ക് വേണ്ടി ഉറക്കൊടിഞ്ഞ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നീ എല്ലാം ചെയ്തോ നീ മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്തോ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കി വാട്സപ്പ് നോക്കി പലർക്കും നീ ചാറ്റ് ചെയ്തോ നീ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കിടിച്ചോ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാ നിനക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഉമ്മ പറഞ്ഞ ഗുളിക കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്തൊരു ജീവിതമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മാന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല പോലെ കണ്ടു പഠിക്കണേ അനുഹുവിൽ നിന്ന് രാവിലെ വരെ ഉറക്കൊടിഞ്ഞിട്ട് നിന്ന യഹീബനു സറഫർ അലി അള്ളാഹു ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാ ആ ഉമ്മ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മകന് നീ ഉയർച്ചയിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലോ ആ യഹീബന് സറഫാണ് പിൽക്കാലത്ത് രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബഹാനായ ഇമാൻ നബിറതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് മോനെ കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ വലിയന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മഷായിഹിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുക ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക ചില ചെറുപ്പക്കാര് പറയാറുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഹിതുമത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിനെ ഉമ്മാന്റെ കാഷ്ടം നിനക്കെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നിനക്കൊന്ന് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് പോയി നിനക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാന നീ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറയൊന്നും നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരില്ല കുറെ സിന്നത്തുകൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരില്ല ആ ഉമ്മാന്റെ ഒരു ദ്വാമതി അങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ ദ്വായോടുകൂടെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ